上灵马头。到马蒂尔方向枪响以后，立刻引爆松花江大桥上的炸药。是，在凌晨五点钟之前，任何人不得离开这里。违令者，按通共分子论处，格杀无论。是是。去哪
儿这是？快下去啊！下去关起来。
Ungvar. That is your.
黄长官，找到他们了吗？找到了。人呢？黄长官，请您一定不要激动。什么意思？你老舅还可以，可是你母亲。给我说清楚点儿，我妈怎么了？啊？你母亲已经。清楚了，要是说实话，我留你条全尸。你的后代要祭死你，还能找到个全虚全影的祖宗。我不说实话，一刀割了你个臭葫芦，让你以后只能永远做孤魂野鬼了。不知道哪个挨枪子的把消息报到山上，柴军让我们务必把他接到山上，绝对保证安全，不然柴军都把我们给灭起了。这么说，老大，咱在这儿杀不了人了。老大，来了来了。按规矩来。我明白
人带来了。先打发你的人回去，随后你也上山。哎，是。机器，是够残忍的呀！走，放
好好说。屋里黑着灯，好像没有人。如果屋里有人的话，也早就跑了。嗯、按照我们的部署，准备行动吧。是。我把也变成那点，一眨不眨的给我盯着。如果他有放走共党的意思，马上执行区长的命令。
干爹，我哥这次在关东电料行的行动中表现的特别英勇。姚玉成被我哥一举歼灭，对吗？老燕，我要祝贺你，这次是为党国立了大功。你令我刮目相看，愿为武术效劳。好了，你也累了，去洗个澡，早点睡吧。是。晚安。干爹，这下放心了吧？你也早点睡吧，祝你做个好梦，啊，晚安。这是姚玉成同志牺牲前发来的电报。为了争取那颗只能巧遇而无法人为的特殊棋子，他不惧任何牺牲。多么好的同志啊！密局东北区区长武桐，素以党国利益为重，公主屯事件中只身入险，拯救孤军，实属忠勇慷慨之举。为褒扬先进，振机后学，特予嘉奖。保密局东北区集合室集合员唐烨，身陷危难，矢志争先，救援上司，忠勇舍己。在清除团体内害群之马的行动中，表现尤为突出，实堪嘉奖，特记功一次，并提升为保密局东北区二处副处长，尽忠孝衔。告诉宋一良，我一个人来了。不用告诉了，我来了。吴长官，好久不见了啊！过去我一看到你的影子就打哆嗦呀，一想起你的样子，我就做噩梦了。因为我怕你，你手下所有的兄弟都怕你。山不转水转呀，你做梦都没想到你也会有今天吗？你，你，钱呢？剩下的回去再给你。可是对不起了，吴长官，钱我是要了，可我不光是为了要钱，你还要什么？我还了却我们之间的另外一笔账。我今天落到这个地步，都是你一手策划的，你跟唐毅的关系一直不清不白的，你现在告诉我，他到底是什么人？他从共匪那边过来，到底有什么秘密任务？你是不是一直在暗中保护他？说呀！他是共产党，怎么了？我不是共产党，认了吧。或许还能有条活命。这可是你说的啊！
既然是这样，我所有的案子都可以翻过来了。哈哈，我再问你，你到了剿总司令部，你还敢不敢重复你刚才说过的话？当然敢。我才不信呢！哎呀，你个老家伙，这是你惯用的伎俩，啊！你现在马上给我写下来，签字画押，我再进去。写。兄弟，快点，快兄弟，快点，快点，快点，快点，快点。老舅小李文怎么突然来？逃婚。你还爱他吗？我从来就没有说过不爱。那六行。
算。不提了吧，你能回沈阳，我已经够高兴了。去把丽文叫上来，我接你的。来不及了，把通行证给我吧。五头，五副参谋长，卑职陈翔，有要事禀报。说吧。我们刚刚抓到了一个奸细，从他手中缴获了一张城防工制图。他交代，这图是咱们内部的人传出去的。他还交代。这次潜入锦州的共产党，并非魏旭光一个小组，而是五六组人马。此事我还未向沈阳呈报，想先向您核实一下这图的真伪。待会儿我就把图给您送过去。干什么你？你真以为你能带着这个包走出这栋楼？别动！如果叫人进来，我会告诉他们，你和我之间的特殊关系。我会跟他们说，是你把我安插在保密局和东北区的机关里，是你让我来锦州。是你，让我把城防公示图交给共产党。你不是一个会说谎的人。我之所以喜欢你，是因为你是个讲义气、永远不会出卖朋友的人。如果我的朋友对不起天下，那我帮他，就是与天下为敌。不愿为了一个人而去背叛天下人。这一个人是你父亲？不，我说。副参谋长。给我。
，对不起，父亲为什么国军的地盘越打越少？为什么共军的地盘越打越多？队伍越来越壮大，这到底怎么了？难道不是因为老百姓支持共军，抵制国军吗？难道不是因为像宋义良这样的败类太多了，让党国尽失民心吗？如果我们没有未来，我们能不能不把自己绑在一个即将消亡的政府上？必须要保住这条关内和关外唯一的通道，以免国军全军覆没呀！门卫。我想毁灭自己，毁灭这个世界。我怀疑一切，怀疑所有人，甚至怀疑你。我不想失掉你们任何一个。行啊你，行啊你，<笑>这才是我的天伦之乐呀！<笑>你是我父亲一人一枪，谁死谁倒霉。不死当过年，你先，还是我先？你先，还是我先？这，这招是你出的呀，应该你先。
，对对不对？大伙说啊。见你们一身血！没事儿，该你了。老爷。还给我。做个无儿无女的孤家寡人，那那我也不能招个国民党特务来做我女婿呀、啊！啊，别哭了你。你这批物资是运往三纵队的，今天晚上就出发。整个车队要是炸起来，这场面。一定是蔚为壮观。你说的是今天晚上吗？对呀、啊。那即使我们把情报发出去，飞机也来不及呀、啊。那怎么办？我想想看。我们为什么只能靠飞机？你的意思是，用人力炸掉它？靠人力炸车队，那也太困难了。沿途都有共军的巡逻队。过来的时候，武旗长一再强调，由于我们的情报不及时，让共军屡屡得逞。我们当务之急必须要做几件漂亮的事情，为保密局东北区挽回影响。可是，这是武旗长的死命令，你只管执行就好了。是。再有，这次任务完成后，你跟我一起回去。回去。这边你指定一个队长全权负责，你回长春，隔三差五来视察一下就可以了，不用长期待在这儿。这也是武局长对你的关怀。谢谢局长的关怀。乔小姐，该走了。走，去哪儿？过江啊。过江。都这么晚了。放心，我们经常夜渡，不会出问题的。那周太太呢？她那边有点事儿，晚上赶不过来。你先走。不，她不回来，我不走。嗯。你们想干什么？走不走就由不得你了。不，我不走。我
是马汉鹏。什么？把乔小姐带走了？那个女人呢？没看见。让他们过江去，不要管他。喂，我是龙涛啊。报告龙部长，那个贾秋远已经出动了。好，你们马上通知公安局的马汉鹏，随同你们一起行动。是，放心吧，龙部长。好。车队叫来了，你赶紧把炸弹发在朝中央的要害地方，快跑，过来，走同志，是我。同志，你来有什么事吗？我来找你们马科长。今晚太晚了，要不你明天再来吧。同志，我有急事，麻烦你通融一下。你的证件。哦要彻底排查，保证大桥的安全。在这儿
，你们各个哨卡跟岗位要严加盘查。对，尤其是二十岁左右的女人，从现在开始全程戒严。没事，没伤着胡子。大姐，慢点啊！马科长表现得很英勇。特务炸车厢车时，他最先冲向车库。只可惜啊，没能挡住他们。哎呀，你呀，就是个猛张飞。我当时一想到车厢车，心里就特别着急，只想着怎么能把他保住。他们是在车库里向你开的枪吗？是，那几个养活的特务，就守在车库门外。啊，距离有多远？我冲到离他们二十来米的地方中的枪。我堂堂马汉鹏，竟然栽在一个女人手里。你们以为他只是利用乔丽文来转移你们的视线，实际上他的目的就是测响车。可我怎么也没想到，他们敢来公安局炸车。好了好了，曾处长，你们情报处要全力配合公安局，尽快找到那个女人。是，在哈尔滨呢，挖地三尺，也要把那个女人抓住。万古枯，哎，一将功成，万古枯啊！已经不惜牺牲那么多弟兄的性命，他们都是党国的情报精英，党国的情报精英啊！炸毁了一辆测响车，就激活了一个海东镜，还消除了一己。他这笔账。怎么算怎么划得来，副局长，看来他这回真要扬眉吐气了。鹿死谁手？还早着呢。命令风一凉，尽快行动。是。线索。他趁夜溜走，我倒不奇怪。我奇怪的，倒是另外一件事情。那几个养活的特务，就守在车库门外。我冲到离他们二十来米的地方中的枪。我堂堂马汉鹏。竟然栽在一个女人手里！站长，嗯，你找我？嗯，好，坐吧。哎呀，我想跟你商量点私事儿。私事儿？啥事儿？日本人投降的时候，在飞机场遗留了很多汽车零件。我有几个在空军方面的朋友。他们打算全都送给我，这行吗？这有什么不行的呀？啊，这年头撑死胆大的，饿死胆小的，能捞到实惠比什么都强。我听说这附近好像有家顺达汽车修配厂，嗯，我看这样，你亲自跑一趟。
把这些零件分几批卖给他。价格嘛，你看着办，反正是多卖多分，少卖少分，得了好处呢，咱们两个一人一半。哎，别别别，这价钱我尽量去谈，这钱嘛，我帮战场办事不要钱。怎么能不要钱呢？那俗话说得好，上山打猎见人有份儿啊。我不缺钱。<笑>是，是，你是不缺钱呀，<笑>你有一个好老丈人呀，可我不能给你比，我得想着法子去捞钱，去挣钱。站长，您误会了，您吩咐的我一定办，谈好处就见外了。先不说这些了。打算明天调你去开测想车。哦，这个组几个人？组长是少校张一宁，副组长是唐烨，另外还有两个从南京随车过来的人。哦，那你有什么计划？你过来，我跟你说。这些数码只能印出一些简单的音节和单字，但是杂乱无序，不可组合。这其中缺少一个能够聚焦这些字节的灵魂，也就是密钥。找到那把密钥，才能打开这把密锁。唐烨怎么说？他已经尽了最大的努力了，而且暂时想不起来这把密钥到底藏在记忆的什么地方。干爹，我怕我们只会徒劳啊！我可亲眼见过这小子身上的异禀，他一定能琢磨出来的。特别是一个关于樱花军团的最新情报，太好了，太好了，太好了，是太好了，一定要好好庆祝。是。报告组长，电子测量车小组准备完毕。好，给大家介绍一下，这位是新来的副组长唐烨上尉。中尉，助理工程师唐光。中尉技术员蒋兴培，司机袁广开，唐副组长，这位袁师傅是刘秘书专门给咱们派来的司机。别看袁师傅年龄大，刘秘书说，袁师傅的开车经验在咱们保密局可是无人能比呀。过奖。长官到，你给唐副组长介绍一下测量车的功能。是，唐副组长，请。这是一台美国最新生产的电台测量车，它除了收发电报、监听以外，还能根据电波发出的位置测出发报电台的信号方位，以及与本车的大致距离。唐副组长，咱们上车边操作边演示吧。好，行。
就在这一带，曾多次发现有共青电台活动。好了，你第一次上车，都熟悉熟悉，发现情况就搬这个钮子。好，我看看。去那教官的评卷，你得给你个优秀。这点破把戏就能骗得了唐毅？又不是针对他一个人的，是对测量车上每一个人的一次考验呀。要是唐毅发现了，他肯定会认为你们就是针对他一个人。什么呀？老袁做事儿特别谨慎，而且我们也是以防万一嘛，对每一个新出现的面孔都要调查，尤其是像唐毅。这种从供区来的，供区来的又不是只有他一个人。我说过多少次，他不是共产党，否则他不会救我出哈尔滨。那是因为他根本就不知道干爹您的真实身份嘛。共产党有共产党的纪律，就算他当时不知道我的真实身份，他也会想尽办法把我留在哈尔滨，然后交给他们的情报部门去仔细的核查我的身份。干爹。干爹，嗯，别生气了。我知道唐爷救过您，而且还救过一个非常重要的日本朋友。但是我跟老袁不也是为了保护你，为你负责任吗？是不是啊？得了吧，你们的初衷我还不了解。你不是看我欣赏唐爷跟你争宠，你这丫头就吃醋了。要不是唐叶已经订婚了，不然，不然怎么样？说呀，不然怎么样啊？说呀，说呀，不然怎么样啊？没听说那一带有我们电台的活动啊？他们在试探我呢。他们把我一个人留在车里监听的时候，我就明白一大半了。对了，海东青的密码。你们找到了吗？家里来信说，你开的那些书籍，他们都找到了，全部专家一本一本的对照着破译，可惜还是没有进展。啊，武书记被骗开会，一本书都没带，这可以证明，密码不在他身上。还有件事儿。那个开测向车的袁师傅很可疑，怎么了？他一直在盯着我，好像是专门派来观察我的。哎
，红玉关公没找到，密码也没找到。现在还有人在监视我，我该怎么办？大爷，你先别着急，沉住气，咱们等机会好吗？我可等不了。这样吧，我帮你们把测向车给抢过来。抢测向车？这几天我接连的结合报告。说是在长春方面截获了很多共军的秘密电波。目前，国军正和共军的萧敬光部进行激战。我估计，共军其他方面可能会对此行动进行一些配合行动。所以，要你们立刻赶到长春去，把共军这个秘密电台给端掉。是,是。报告孙站长，电台测向小组奉命赶到。欢迎欢迎欢迎欢迎！哎呦，唐老弟，我们又见面了。宋站长还认识我呀？哎，怎么能不认识呢？那老弟是党国的大功臣呀！<笑>可像那草包黄岳夫还一个劲儿的在老弟面前吹牛皮，他就不知道那老弟早就是武器长安排在哈尔滨的一员大将了。<笑>宋站长，您过去了、哎，一点都不过。如果不是为了救黄岳夫。那老弟现在一定还安坐在哈尔滨，为党国源源不断的输送情报呢。宋站长，我和张组长还等着您的指令呢。哦，不急，今天晚上我在万城楼摆酒，为你们接风。啊，请。上次在长春啊都已经见过了。哦，对了，张少校还不太熟，我来介绍一下，这是我的侦缉股股长程股。欢迎张组长，你好，请请请，请里边请，请。啊，请。不好意思，晚了晚了。啊，这是我们别动队的熊队长。哎，唐老弟，请请请请请请请，来来，来，别别别。这个别动队是要配合小组行动的。这熊队长能力怎么样？啊，他原来是个胡子，后来被国军收编了。由于对这一带地形非常熟悉，深得宋站长的重用。来来，请请请，来。由于我在长春举行了几次大规模的行动，基本上肃清了潜伏在长春的共军特工。现在他们电台活动最频繁的区域，是在德惠的万金塔到乌兰图嘎一带。那，他们电台平常活动什么规律啊？发报的时间和地点都没有规律。<笑>共军的这些电台啊，基本上是流窜作案，东一榔头西一棒子的，毫无规律。这一带离共军不远了，所以啊，每次我们接到情报赶过去的时候，他们就缩回去了。我估计啊，长春城内电台虽然被宋站长端掉了，但是谍报人员并没有完全离开，他们得到情报，只能到城外去发报。好在，这一带区域还不算大，明天我们就悄悄潜进去，隐蔽在中心地带，一旦侦测到可疑信号，立刻闪电出击，怎么样？这办法好啊，宋站长，能不能给我们派一个既熟悉地形又精明强干的向导？好啊，我们别动队的熊大奎熊队长就是你们想要的人，让熊大奎给你们当向导。愿意，向导。瞧一瞧，看一看了啊！哎，快点来看一看啊！唐宋元明清，要啥玩意儿有啥玩意儿。别乱动，别乱动，别错过了啊！对不起啊。我们去买好吃的，来来来来来，志远先生看一看，好东西，真的。哎，快快快看一看了啊！今儿半截我就不卖了啊！哟，这位爷您看看，这位爷好眼力啊！这满桌子东西您就看上这物件了啊！放乾隆的，爷，实不瞒您，您真是行家，这确实是光绪年间仿制的饭菜。不过您看这又这，少废话，多少钱
，你跟大洋，你没给我还价，我只能付旧厂通行券。呃，最少二百五。这样吧，减个零头，五十。不是，您是咋理解这零头的？哎，不是，多给点，五十。这这这没办法做生意啊！你这，哎，不，行，子弹我交您这朋友，借卖借卖行吗？交您这朋友，给五十真是骂人啊！哎，好嘞，常来啊。攻击在哪？前面，你马上派人，用最快的速度冲进去，一定要连人带电台一并抓获。娘，快跑上！这个熊队长真是立功心切，动作还挺快，这么早就放枪，早把目标吓跑了。你们在这守着，我进去看看。嗯、谁先开的枪？刚才共军先朝我们开枪，我还击啊！把这破玩意儿收起来，带回去。是。从何来啊？吴局长刚才在电话里说，让你明天呀、啊、赶回沈阳，说有一件很重要的差事让你去做。回沈阳？嗯，你看看，唐老弟刚回来没几天，就深得吴局长的信任
，大事小事都离不开你。<笑>唐老弟都成了武局长手下最得力的助手了。行了，宋站长，你就别夸我了。嗯，好，今天晚上我请客，给你践行。明天我派程谷开车送你回沈阳。好啊，呃，张组长，宋站长，我能不能告个假？哦。有什么事吗？我想趁这点时间去趟古玩街。<笑>唐老弟真有心机啊！武局长这辈子不好钱，也不好女人，就喜欢这一口。<笑>行，那我先走了。好，我去了啊，去吧。<笑>哎呦，这位爷，您这回看看这个。我突然接到通知，明天一早赶回沈阳，就我一个人，坐小车，还留在这边。你这儿没什么新东西啊？这这东西不错，不是你再看看，这这这，哎，真不错这样。唐爷说，他从沈阳回到长春以后再动手。不，他不在更好，这样才是对他最好的保护。况且敌人的活动规律我们都已经掌握了，没有唐叶，我们一样可以抢走侧向车。我明白了，你带你的小组这就赶过去，我马上跟西满军区联系，请他们派骑兵接应你们。哦，对了，魏旭光也会在那边跟你会合的。走了，好，注意安全。报告。局长，唐爷啊，太好了，来坐。你们第一次开着摄像车到长春去，就给我立了一个大功啊！公军就是不知道，我们还有这么先进的摄像车，多去两次，他们就老实了。这叫道高一尺，魔高一丈嘛。就算共军再狡猾，到底还是抵不过现在世界上最先进的科技。孙悟空再厉害，还是逃不出如来佛的手掌心儿。吴叔，这次突然把我召回来，有啥吩咐？你不是要到天津去接你岳父？对啊，明天有一架飞机就要飞到天津。我可以坐飞机去天津。他个人荣辱事小，党国事业重要。您难道就……为了大局。我只能派黄岳夫去了。那我也去长春，我去保护黄岳夫，省得他被沈冲贤暗算。嗯，我也去。这次本来是你为党国立下大功的好机会，可惜你出事不利，前后牺牲了我们不少同志。局本部来了新的命令，把此事重新交到我手上来执行。杜长官也根据南京的指示，重新做了安排，照样由新七军来进行，可是实际操作交到我们保密局东北区的手上。
让区长见笑了，也给区长丢脸了。我重新接掌此事啊，当然不会重蹈你的覆辙，但我心里也没数，只好勉力而为之了。您不会失败，您会胜利的。一个人只要心机不乱，他是不会乱了自己的。总监，你就先回沈阳，把部里的事好好处理一下。我在这儿收拾完这个烂摊子。十天半个月就回来了吧？是。魏旭光的电报你们都看到了吗？看到了。他说，日本人又不知道在玩什么花招，除了杀害我们的侦查员以外，还几次捕杀国民党进山联络的人员。可是，叶损却一点消息都没有。那我们对樱花军团的情况，岂不又是瞎子摸象？不，这种情况不能再继续了。首先，我们的侦查小分队要继续侦查，尽快核实樱花军团隐蔽的地点、人员和装备。还有，告诉魏旭光和姚玉成，让他们尽快摸清楚国民党收编樱花军团的情况，特别是樱花军团出山时的行军路线、集结地域，这是我们的当务之急呀、啊。是。怎么样，唐爷，没尾巴吧？没有。坐下说。啊。冬季攻势就要打响了，上级命令我们在此之前必须消灭这支日本军队。别急，五叔夺回来操纵权啊。这好事啊。如果能把你恢复成联络官，我们的情报也好弄了。我反复想了想，这个联络官，我不能再当下去了。为什么，老舅啊？你往长远看，如果我还当这个联络官的话，我就得跟谈判代表一起进山寨，这样我就会知道樱花军团出山的行军路线、集结地点等所有的情况。如果民主联军用这些情报消灭了樱花军团，你说，武桐还会信任我吗？还会让我留在他身边吗？可如果这样的话，情报就不好弄了。哎，叹什么气呀、啊？你不想当这个联络官？嗯，而且他还被日本人打伤了手臂，不能让他白挨这一枪。你是不想夺人的功劳？你太谦虚了。我像谦虚的人吗？我说，我是您侄子。就算您不给我这份荣誉，我都会时刻为您着想。但至于其他人，那就说不定了，也说不清楚他们什么时候会效忠于您，什么时候又会背叛您。是为知己者死，是因为知己者能给士们看得见的好处。就拿黄岳夫来说，您曾经对他非常的严厉，但是他并没有跳到沈冲贤的贼船上，可见尺有所短，寸有所长。你想要巩固他对您的忠诚，就不应该撤了他的重要职位。他曾经私下对我说过，他现在雄心万丈，很想捞一枚勋章挂在胸前。
杰克说的相当有见解。好王兄，哎呀，哎呀，昨天买的还没有吃了，你是哎，坐下。太客气了，你都挂花了，这点东西算什么呀？批上。王兄，你又救了我一命，真不知道该怎么好好谢谢你。王兄啊。你不但不用谢我，而且我会帮你继续立功。怎么个继续立功啊？当好联络官，把小鬼的一股脑授给杜长官的麾下。我自知是英雄迟暮啊，当不了这个联络官了。吴局长重新掌舵，我是打心里高兴。堂兄现在是吴区长身边的大红人，自然该你唱主角。一样，一样。皇兄啊，千万别这么说。正因为是吴区长重新掌舵，才不让我当了。他今天对我说了，他不能任人唯亲，要任人唯贤。这件事情你是功臣，而且差点捐躯沙场，所以他不会把勋章从你的胸前拿走的。吴区长真的是这么说的，啊？我怎么能质疑吴区长对我的信任呢？疼！哎，你快坐下啊！能重新得到吴区长的信任，我就是断条胳膊又何妨？堂兄，没少为了我的事儿，在吴区长面前费口舌之力吧？哎呦，我的疼！你赶紧坐下吧。日本帝国皇军樱花军团司令官河野太郎，恭迎联络官阁下。中华民国国民革命军上校联络官黄叶夫，代表国军前来宣读整编命令。命令？还没有开始谈判，怎么能说命令？<笑>谈判？河野将军可真是不知时局啊！日本国早已战败。你们的天皇已经宣布无条件投降，记住，是无条件投降。作为战败国，你们只能接受我国军队的命令。啊，请河野将军放心，在这次整编命令当中，我们已经充分考虑到你方人员之利益，你听了之后，一定会欣然接受的。他们已经都按照整编协议在执行了吗？是的，均按命令执行。天照大臣的神位已从山寨大厅里撤下，所有武器弹药都已清点走测。新七军的聂远堂在那里负责监看。嗯，你先回山上去，通知他们三天后的早上八点准时开拔。沿途的新七军的护卫部队做好相应准备。是。
堂兄啊，王站长又要进山呀？哎呀，能有什么办法？能者多劳，这辈子注定是奔波劳碌的命。这是荣光照耀的差事，说不定啊，东北区副区长，黄站长指日可待了。哎，四言尚早，四言尚早。堂兄，我是最应该感谢你，今后你我之间就是中薄之情了。以后需要什么帮助的，尽管开口，千万别跟我客气。你跟我说这个干什么呀？啊，对了，这日本人接受行军路线了吗？哼，败军之寇，他们敢不接受？可是早上我在接待处听柳秘书向武区长汇报的时候，这个宫泽带来的日本人的口信，说他们不愿意走南线去长春，嫌太绕，想走北线。哎，这他娘的小鬼子，这收编命令里明明宣布就是走北线呢，也没弄错吧？这么大的事儿。我怎么敢搞错？第一天到北石山，第二天到拉法，然后从拉法全部汽车送回长春。这他娘的小鬼子，真该让美国人再扔他两颗原子弹炸光了就完了。哎，兄弟，不多说了，公务繁忙，改日再续。保重，走。我们下一步的计划，一开始是这样。哎，大姐，哎，必须给我来电报了。叶孙把一切都弄清楚了，行军路线、行军日期、行军方式。太好了，大姐，我们怎么办？马上跟我到司令部汇报去。是。这么高级的地方请我，你姗姗来迟啊！明天我要出去几天。我看见你在房间里收拾东西了，所以才请你来这吃饭。要走几天？有人发现宋一良的踪迹，我跟武叔说了，我去抓他。他可是个亡命之徒，不好对付的。是啊。听说他还撺掇了两个死不投降的日本少佐，跟他一起潜逃，这更得花点功夫啊！日本少佐，嗯，这个你拿着，这什么呀？你只管拿着吧，如果宋一良不好对付的话。你可以向他身边的日本军官直接出示这个，并且对他们下命令，抓住宋一良。有这么大威力吗？有。我相信了。之前你就是凭着他进入樱花军团的山寨，并且命令河野倒下留人的吧？我们之间还用这么客气吗？来算把这批凶神恶煞给拉出来，依我这次，也算是不辱使命啊！可是没想到啊，这支部队装备之精良，人员训练之严格，大胆之徒不可料。谁要是碰上这帮妖魔鬼怪，准没好果子。是啊，原来我还担心，担心长春的精英部队能不能按时到位，现在看来。我的担心是多余了，那是自然。军统担心都是多余，就这支部队，嗯
。谁要是碰上了，他们一口气儿自己就能打回长春去。小股部队挡不住这帮人。地道防线，他们已撤到预备阵地了。这么快？这刚刚十一点呀、啊！没想到樱花军团的战斗实力超出了老子的想象。王参谋长，按照总部的预定方案，该让二营消耗一下敌人了。好，通知二营进入阵地，准备战斗。是。机器，是够残忍的呀！走，放
，我要去抓他，替杨某报仇。怪不得你现在这么自由呢。二营阵地被鬼子突破了，这把恶鬼还真够狠的。你马上通知杨探长和王参谋长，一定要让部队顶住，坚持到下午四点以后就有希望了。杨探长已经把三营调上去了。好，下边就看叶算那里是否顺利了。马路都给我让开，耳朵聋了。哟，少见呐！杨和，这不陈队长吗？怎么着，跑这儿抓逃兵来了？抓啥逃兵啊？我到长春执行公务，被三十八师抓了差，跟保密局七个师的唐少校过来，替你们收编的那个什么鬼子部队带路。啊，对了，这位是谭参谋。鄙人就是来和接应部队联络的。怎么就你一个人啊？部队呢？有多少人？嗯，上峰说全部处理妥当，沿路都有接应。好像打得挺紧的，咱得赶紧走。走？往哪儿走啊？不知道从哪儿斜插了一支共军部队，把所有前进路线全给堵上了。那怎么办呀？有办法，我找陈队长来，就是为了带领日本部队绕道从旁边过去。对。白将军，唐少帅，前方遇到了共军的主力部队，咱们绕道还是直行？白将军怎么想？我的部队一天之内已经经历了三场战斗，极其调整，现在情况不明，不能仓促应敌。去长春的行军路线是上峰规定的，沿途会有保护，咱们必须得按上峰规定的行军路线走。关键是现在我们还没有走进保护圈，该死的共军就打了过来呀！哎，所以你们得定下，是带樱花军团绕道而行，以最小的损失回到长春，还是跟共军正面作战，两败俱伤，回去接受军法处置？可要是脱离了沿途保护，咱们路上遇到了危险怎么办？我说你怎么犯傻呀？嗯，现在已经不是谁来保护我们的问题，是该。和摆脱共军，我们自保的问题了。何叶将军，我们决定绕道而行，跳出共军的包围圈你们让我安排日本人，你想让我当汉奸呢？刘司令有所不知啊，这支日本军队是国防部下的整编命令。按刘司令的意思是说，国防部也是大汉奸喽？这，这可是你说的啊，我可没那意思。不管是什么意思。只要不给新七军和保密局面子，我马上给松北公署的梁胜华长官发电报。你拿松北公署来压我，老子今天就不给安排！你把老子怎么样？刘司令刘布，刘
刘司令，大家都是自己人，何必吵得脸红脖子粗呢？你想想办法就解决的事情。王站长，住处我可以安排，我得把我的兄弟赶出去挨冻。可是，我对日本人，我打心眼里就不放心。我丑话说到前头，住在我的防区。就得听我的命令，哎，那是自然。镇上一个小学，住着咱们一个特务连，和一个整编营。我把教室腾出来，让日本人住。谢谢刘司令喽。慢。住是住，可有一个规矩，让他们把武器全部集中在院子里边，枪支架起来。不许随身携带，黄站长，这还用得着吗？用得着。万一天不亮，他们来一个窝里反，把我的司令部连锅给我端了。话可不能这么说呀，刘司令。戡乱期间，你怎么能如此不信任友军？你他妈的少拉大旗做虎皮！老子是这儿的最高长官，你们新七军管不到我这儿。本来我就是杂盘军，没想抱着你们嫡系的粗腿，一个小小的中校，跑到我这儿摆谱，没门儿！你去跟日本人说说。交了枪械，我安排；如果不交，让他们走人。传我命令，如果他们交了枪械，把教室腾出来，让那帮日本人住；如果他们不领情，我们就免谈。是。唐野军，中国军队的这个条件不太友好。这位刘司令以前在热河当过土匪，被国军招安之后，野性难改。有一次在察哈尔，一个坑就埋了三十多个共产党，不是个很好说话的家伙。很多时候，他的上司都只能依着他的性子来。我也不太好说话，不再商量吗？没得商量。将军，我命令你，必须听从。刘司令的安排，你敢命令我？不是我命令你，是他命令你。哎哎哎！不过我有个条件，你说。可以吗？我去通报一下。他们怎么说？他们答应了刘司令的要求。你刚才给他瞄眼的是什么东西？秘密。你吓死！虽然他们答应了，但他们有个请求。啥条件？指挥刀必须随身携带，还要请两位联络官跟他们官总同居一室。嘿，什么？拿我们当人质？这帮龟孙子！
他问我这几天是不是被秘密派到哈尔滨去了。他知道我从长春站被调回来了。你怎么回答他的？我就顺着他的意思说是呗。很好。唐爷，以后不管对任何人，都要多长点心眼儿。他不是你的属下吗？有道是人无伤虎翼，虎有伤人心